ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி ரமி ப்ரொஃபஸர் சேனல் நான் பிரபு நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பேசப்படுறது கேஒய்சி அப்புறம் விட்ராயல் இது ரெண்டு தான் அதிகமாக பேசிகிட்ருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் ஆஸ் டு த்ரீ விளையாடும்போது பிளேயரோட ஐக்கான தொட்டால் அச்சீவ்மெண்ட் அப்புறம் ஸ்டாரெல்லாம் வரும் அந்த அச்சீவ்மெண்ட் ஸ்டாரெல்லாம் என்னங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி யாருமே டிஸ்கஷனில் கேட்கல அதனால் நிறைய பேருக்கு தெரியலன்னுங்கிறது என்னோடய அசம்ஷன் அதனால் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டுடலான்னு இப்போ போடுறேன் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி கேஒய்சி பற்றி சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டுறேன் நீங்கள் ஆஸ் டூ த்ரீயாக இருக்கட்டும் ரம்மி கல்ச்சர் ரம்மி சர்க்கிள் எது வேணால் விளையாடுங்க ஆனால் கேஒய்சி பண்ணும்போது எந்த பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களோ அதே பேரில் தான் நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கணும் பேன் கார்டு இருக்கணும் அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கு ஆதாரோ ஓட்டர் ஐடியோ ஏதோ ஒன்று அட்ரஸ் ப்ரூஃபாக கொடுக்கணும் இது இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் நீங்கள் வேறு பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தோட பேன் கார்டு கொடுக்குறது அப்படியெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஆகாது அதே மாதிரி கேஒய்சி எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா குறைஞ்சது ரெண்டு நாள் அதிகபட்சம் நாலு நாள் கூட ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இப்போ நம்ம ப்ரொமோஷன் பற்றி அந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டார் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்துடலாம் இப்போ அதுக்கு வந்து ஆஸ் டு த்ரீ ஆப்புக்கு போயிடுறேன் இப்போ இது தான் வந்து ஆஸ் டு த்ரீ ஆப்புக்கு வந்துட்டேன் என்னோடய இது இப்போ இதை டச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரான்ஸு சில்வரு கோல்டு இப்படி கிளப்போட ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் அந்த ஸ்டார்ஸு இப்போ நான் வந்து பிரான்ஸில் இருக்கேன் இன்னும் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ஆஸ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தோம்னா அடுத்த லெவல் சில்வர் இன்னொரு ஸ்டார் வரும் ஒரு ஆஸ் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ஆஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட்டு இப்போ அந்த அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஐக்கானை டச் பண்ணிங்கன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ரொமோஷன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ப்ரொமோஷனுங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ன்னு வரும் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை டச் பண்ணிங்கன்னா இப்போது எனக்கு கம்ப்ளீட்டட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு அச்சீவ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மேட்ச்சு தொடர்ந்து ஜெயிக்கணும் ஜெயித்தா அதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா வருது ஒரு சில பேர்த்துக்கு எச்சா கூட வருது இருபது ரூபா கூட வருது அதே மாதிரி ஸ்டேக் மாஸ்டர் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ரம்மி விளையாடும் போது அது அஞ்சு விசா பாயிண்ட்ஸ் ரம்மியோ பத்து விசா பாயிண்ட்ஸ் ரம்மியோ எது வேணால் இருந்து போது விளையாடும் போது மற்றவங்கெல்லாம் கொடுக்குற பாயிண்ட்டு குறைஞ்சபட்சம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு நாற்பது ரூபா வருது சில பேர்த்துக்கு அறுபத்தாறு ரூபா வருது எனக்கு நாற்பது ரூபா தான் வந்திருக்கு அதிகபட்சம் அறுபத்தாறு ரூபா வந்த வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் பூல் ரம்மியில் நூற்றி ஒன்று பூல் ரம்மியில் ஐம்பத்தி ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே நிறுந்து நீங்கள் முழு காசையும் ஜெயிச்சிருக்கணும் அல்லது ஸ்பிளிட் ஆகி வின் பண்ணியிருக்கணும் மொத்தத்தில் மேட்ச் முடிஞ்சதுன்னா நூற்றி ஒரு பாயிண்ட்டில் ஐம்பத்தி ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் வின் பண்ணிங்கன்னா இருபது ரூபா எனக்கு வந்திருக்கு அதிகபட்சம் நாற்பது ரூபா வருது அதே மாதிரி ரம்மி ப்ரோ இந்த ஒரு இது இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கேமும் அதாவது ஆஸ் டு த்ரீ இருக்கிற எல்லா கேம் டீல் ரம்மி கன் ஷாட்டு பூல் ரம்மி இரநூத்தி ஒன்று பூல் ரம்மி நூற்றி ஒன்று பூல் ரம்மி பாயிண்ட்ஸ் ரம்மி இப்படி எல்லா கேமையும் அதாவது டோர்னமெண்ட் இல்லாமல் கேம் மட்டும் எல்லா கேமையும் ஒரு ஒரு தடவை ஜெயிச்சிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா வருது சில பேர்த்துக்கு முந்நூறுரூவா வந்துருக்கு இது ஒரு ஆப்ஷன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முப்பது நாளுக்குள்ளே மூணு மேட்ச்சு ஜெயிச்சிருக்கணும் தொடர்ந்து இப்படி ஜெயித்தா அதில் ஒரு பத்து ரூபா அதிகபட்சம் இருபது ரூபா வந்த வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ எனக்கு ஆண் கோயிங் இதெல்லாம் நான் வந்து நான் முடிச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து அஞ்சு அஞ்சு அச்சீவ்மெண்ட்டுன்னு காட்டும் அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுங்கிறது சில பேர்த்துக்கு பதினொன்றுலாம் வந்திருக்கு இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆண் கோயிங் அச்சீவ்மெண்ட் இப்போ இது தான் இருக்குது சூப்பர் செவன் பிடிக்கணும் நான் தொடர்ந்து அஞ்சு மேட்ச் ஜெயிக்கணும் தொடர்ந்து அஞ்சு தான் ஜெய் ஏழு மேட்ச் ஜெயிக்கணும் நான் அஞ்சு தான் ஜெயிச்சிருக்கேன் அடுத்து நூற்றி ஒரு பாயிண்ட்டில் நான் நாற்பத்தி மூணு பாயிண்டில் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் இருந்து வின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நாற்பத்தி ஒன்றில் வின் பண்ணால் இன்னொரு அச்சீவ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு மாதிரி காட்டுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூல் மாஸ்டர் இரநூத்தி ஒன்று பாயிண்டில் நூற்றி ஒன்றுக்குள்ளே ஜெயிக்கணும் நான் நூற்றி பதிமூணில் தான் நான் ஜெயிச்சிருக்கேன் அதனால் இது ஒன்று பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்புறம் நான் அந்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சி பாயிண்ட்டு அது ஜெயிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து இரநூறு பாயிண்ட் பிடிக்கணும் பாயிண்ட்ஸ் ரம்மியில் அதாவது மற்றவங்கெல்லாம் கொடுக்குற பாயிண்ட் குறைஞ்சபட்சம் இரநூறு வரணும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஜெயிக்கணும் இதில் ஜெயித்தா இதுலேயும் காசு இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஜெயிக்கும் போதெல்லாம் பணம